。罢了，就留宋氏封为贵人，挪去圆明园居住，不许住在宫里。这，皇上，御史王爷还有一封密折给您。下去吧。这。如意，你瞧瞧，这御史王爷说了，金玉言并非其母所生，不知是哪儿抱来的野种，连是否为御史人士都难以分辨。这御史啊，最重视血缘了，这种事情怎么可能弄得混呢？他们是认为朕会糊涂到相信吗？御史王爷无非是寻了借口撇清，只是这撇清的也太快了。如今他怎么说不要紧，主要是看皇上想怎么办。金氏，他那是自作孽不可活，由着他自生自灭吧。如意啊，再过三个月，你就要临盆了。据钦天监所言，你这一胎是祥瑞之胎，你不必为金氏这样的人费心了。朕只希望你安心养胎，平平安安的为咱们生下孩子。是。您这舌头啊，可真是厉害。眼下说的皇上是龙心大悦。就满心期盼着皇后娘娘的祥瑞之胎了。说好了让你们放心吧，啊，咱们呢，就靠这个吃饭的。是了。不过，您说这祥瑞之胎，能不能顺顺利利落地呢？当然能了，祥瑞之胎一定顺利落地。我是说，万一有个什么意外，您这可怎么话说的呢？出不了什么意外的。呃，要是真有，咱们青天界也照样有说辞。<笑>奴婢田氏给令妃娘娘请安。田姥姥啊，是。这皇后娘娘都七个月身孕了，你们也该进宫伺候了吧？是。可是，可是奴婢这次是来求令主的。令主，求求您救救奴婢的女儿吧。怎么了？包太医给的药，吃着不中用吗？包太医的药吃着一直还好，可是这半年渐渐失了效力。奴婢的女儿每次发病都难受的死去活来，可是奴婢也没有办法，见不到包太医，所以令主求求您，求求您让包太医再给开个药方吧。哎，田姥姥，本宫也想救你女儿，也接济了你这么多年。是，只是本宫眼下有件为难的事儿，实在顾不上你啊。啊，令主，令主求求您了，求求您救救奴婢的女儿吧，她才十六岁啊。令主，求求您了！令主，求求您。说来也巧，本宫这件为难的事情，也只有你有法子解决，旁人都不。你若帮本宫解决了这难事，本宫自然会救你女儿到底。万事恳请娘娘吩咐，奴婢万死不辞，一定给您办好。哪用得着赴汤蹈火呀？只需要你的一双巧手。我真是期盼姐姐肚里的孩子快快生出来呢。听青天剑说，这一胎是祥瑞之胎，定是个阿哥。哎呀，青天剑，皇上对青天剑倒是深信不疑。以本宫的意思啊，姑且听着
，不必当真。当年淑妃那一胎，不就是被钦天监给严重了，所以皇上才深信不疑呢。听钦天监的，不如听姜太医的。啊，皇后娘娘肚子里的孩子一切都好，只是月份虽大了，但是娘娘起坐间还是要小心些。这一胎，怕是有早产之余啊。早多久啊？怕是也快了，不过这孩子只要满八个月，接产时顺利些也无大碍。总是要小心些为好。啊，索性在家里也总这么惦记着娘娘。哎呀，真难为索性惦记了，自己都是两个孩子的娘了，还一直牵挂着本宫。索性的腿脚不方便，没法来给娘娘请安，于是在家中做了些小衣服，希望。献给娘娘腹中的小阿哥。小阿哥，你也说是小阿哥，庞德太医也说是小阿哥，准不准啊？啊，准不准的，总有五成吧。<笑>这用得着你来告诉本宫啊？依臣妾看，皇后娘娘福泽深厚，定是个阿哥。你也是个有福之人。很快的，你就会有身孕的。皇后娘娘说的是，臣妾相信福报，也相信报应。听说今世病入膏肓，皇上从未去看过。启祥宫那位乏人问津，倒是听说，永寿宫的那位被诊出喜脉来了。春晨，本宫真的有喜了吗？嗯，那太医不会诊断错了吧？包太医亲自诊的脉，怎么会有错呢？那怎么一点也看不出来？哪像有喜了？恭喜主，贺喜主，多年美梦终于成真了！快起来，快起来，赶紧派人告诉我额娘，还有陪我去安华殿去还愿。好，并非恩宠不衰，玉玺也是意料之中了。令妃微贱之时，总是受到金氏欺凌，如今金氏落魄，令妃却得意至此，真是世事轮流转呢。姜太医，啊，娘娘，金玉言是不成了吗？回皇后娘娘，微臣看过金氏的脉案，油尽灯枯，怕是时日不多了。时日不多了。那有些话，必得问个分明了